Dear students and guardians, Assalamu alaikum. Hope all of you are well by the grace of Allah. Okay, today we are going to a discussion about WH question and it is belongs to class 5. And it is coming question number 9. And it marks is to 10. That means every question has two marks and in total five marks. Okay. Who are in upper class, they also be needed this kind of WH questions because class 6, 7, 8, 9, those all students are needed of it. Okay. Let's come to the topics. Firstly, we can start with need to know. যে ডাউনলোড কোশ্চেন করতে হলে আমাদের যে বেসিক জিনিসগুলো জানতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের গঠনগুলো আমাদের জানতে হবে ভার্ব জানতে হবে টেন্স জানতে হবে ওয়ার্ড সম্পর্কে আমাদের ভালো আইডিয়া থাকতে হবে আমরা যারা ক্লাস 5 এ আছি তারা বইয়ের মধ্যে এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে ইন ডিটেইলসে দেওয়া আছে আর না হলে আমরা অবশ্যই এই টপিকসটা পড়ার আগে আগে ভালো করে এটা পড়ে নিব ওকে এখন আমরা আমাদের মূল পড়ায় আসি আমরা তোমাদেরকে আমি বেসিক্যালি তোমাদের বোঝানোর জন্য এটাকে দুটো ফর্মুলেশনে ভাগ করে সুন্দর করে ডেকোরেট করেছি আমি আশা করি যদি তোমরা ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনে তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ওকে তাহলে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনটা করি কিভাবে আমরা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন ফরম্যাট করি ওকে আমরা জানি যে ইংলিশ সেন্টেন্সে গঠনটা হলো যে প্রথমে সাবজেক্ট হয় তারপর ভার্ব হয় তারপর অবজেক্ট হয় ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সেন্টেন্সে গঠন প্রথমে সাবজেক্ট হবে তারপর ভার্ব হবে তারপর অবজেক্ট হবে আচ্ছা এখন আমরা ফরমেশনটা কি আমাদের ফরমেশন নাম্বার 1 আমরা সাবজেক্ট ধরে আমরা ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন দুই ভাবে তৈরি করতে পারি এক হচ্ছে সাবজেক্ট ধরে এক হচ্ছে অবজেক্ট ধরে আমরা অনেক সময় ভার্ব ধরেও করি আমরা এখানে আজকে মূলত সাবজেক্ট আর অবজেক্ট ধরে কিভাবে করব সেটা বুঝিয়েছি ওকে তাহলে প্রথমে আমরা যাই সাবজেক্ট ধরে আমরা কিভাবে করব যেমন এখানে আমাদেরকে গঠন দেখতে হবে গঠনটা হলো who what which plus verb plus object plus question mark এখানে object plus question mark কে আমি বাকি অংশ দিয়ে object verb plus object কে আমি বাকি অংশ দিয়ে ভাগ করে দিছি মানে আমরা who what which এর পরে বাকি অংশ লিখে দেব শুধু who which what which টা লিখব তারপর বাকি অংশ লিখে দেব ওকে এটা কখন যখন সাবজেক্ট ধরে আমরা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনটা করব যখন আমরা সাবজেক্ট ধরে করব ওকে তো যখন আমরা দেখি যেমন সাবজেক্ট যদি ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে আমরা who দিয়ে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন করব যেমন আমরা যদি স্টেটমেন্টটা দেখি যেমন স্টেটমেন্ট ওকে এখন আমরা এই জিনিসটা একটু ভালো করে এদিকে দিয়ে তাকাই যেমন স্টেটমেন্টে আমাদের কিছু দেখতে হবে মানে আমাদের যখন প্রশ্ন থাকে যেমন স্টেটমেন্টে যখন আই অথবা উই থাকবে আমরা যখন ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন করব তখন আমরা ইউ লিখব যখন স্টেটমেন্টে মি অথবা আস থাকবে তখন আমরা ইউ লিখব যখন মাই অথবা আওয়ার থাকবে তখন আমরা ইউ লিখব ক্লিয়ার ওকে দেন এই জিনিসটা আমাদের একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে তারপর আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট আর একটা জিনিস আছে যেমন স্টেটমেন্টে যদি ভার্ব থাকে শুধু ভার্ব যেটার সাথে past form থাকবে না তারপর as be as থাকবে না শুধু present form হবে সেখানে আমরা do ইউজ করব তারপর যেখানে past form হবে ভার্ব এর সেখানে আমরা did ইউজ করব যেখানে ভার্ব এর সাথে as be as হবে সেখানে আমরা does ইউজ করব ওকে এটা আমাদের ক্লিয়ারলি মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা মূল পড়াটায় আসি let's start ওকে বলছে যে সাবজেক্টে যদি ব্যক্তিবাচক বোঝায় তাহলে আমরা কি করব হু দিয়ে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন তৈরি করব যেমন আমরা যদি স্টেটমেন্টে বলি যেমন হি গোস টু স্কুল যখন হি গোস টু স্কুল এখানে হি হি এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে আর এটাতে একটা ব্যক্তিকে বোঝাইছে তাই আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা আছে কি হু যেহেতু ব্যক্তিবাচক তাই আমরা ওয়ান সি তারপর বাকি অংশ ঠিক স্ট্রাকচারের মধ্যে যে হু লিখলাম প্লাস বাকি অংশ যেহেতু এটা ব্যক্তিবাচক তাই হু থেকে বাকি অংশ লিখলাম আর লাস্টে প্রশ্ন বলছি ওকে প্রশ্ন তো চিহ্ন যদি আমি ইউজ না করি তাহলে হবে না কারণ আমাকে কিন্তু কোশ্চেন মার্ক তৈরি করতে বলছে এই দিকটা আমার খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে এখানে অবশ্যই আমার এই জিনিসটা যেন ব্যবহার হয় ওকে নেক্সট আমি যদি আসি যেমন সাবজেক্ট দিয়ে যদি বস্তু বা প্রাণী বাচ্চা বোঝায় বস্তু বা প্রাণী খেয়াল করতে হবে সাবজেক্ট দিয়ে যদি বস্তু প্রাণী বোঝায় তাহলে আমরা ওয়ার্ড ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডকে ইউজ করব যেমন সাবজেক্ট মানে স্টেটমেন্টে যদি যেমন স্টেটমেন্ট আমি যদি করি দা পেন লুকস ভেরি নাইস এখানে দা পেন একটা বস্তু বস্তুর জন্য আমি এখানে কি ওয়ার্ড শব্দটা ইউজ করছি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা ওয়ার্ড ইউজ করছি তাহলে ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড প্লাস বাকি অংশ এই যে ওয়ার্ড প্লাস বাকি অংশ লিখে দিলাম তাহলে এটা হয়ে গেল আমার ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন ওকে ক্লিয়ার নেক্সট আমি যদি বলি সাবজেক্ট যদি দিস বা এই দিস থাকে এই দিসটা হচ্ছে এই দিসের প্লুরাল ফর্ম 
আর এখানে দ্যাট লিখছি আর এটা হচ্ছে ডোজ যদিও লেখাটা একটু ছোট হয়ে গেছে একটু ক্লিয়ারলি আমি বলে দিচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো এখানে লিখছেন দিস এটা হচ্ছে দিস এ প্লুরাল কি এইচ ই এস ই দিস আর এখানে লিখছি দ্যাট এটা হচ্ছে দ্যাট এর প্লুরাল মানে দ্যাট এর ডোজ ওকে একটু ভালো করে আমি খেয়াল করব এটা হচ্ছে যে যদি প্রশ্নের মধ্যে মানে সাবজেক্টটা যদি দিস হয় বা এই দিস হয় বা দ্যাট বা ডোজ হয় তাহলে আমি কি হুইচ ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে क्वेश्चन করব যেমন দিস ইজ মাই বুক खेल करते আমি আশা করি যে তোমরা ফরমেশন 1 টা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো না বুঝলে তোমরা অবশ্যই আমরা আমাদের এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্স থাকবে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করে আমাদের জানাবে অবশ্যই আমি এটা আবার চেষ্টা করব তোমাদের যারা পার্সোনালি একটা সমস্যা তাদেরকে এটা ইনফর্ম করার জন্য नेक्स्ट আমরা যদি ফরমেশন নাম্বার 2 তে যাই ফরমেশন নাম্বার 2 টা হচ্ছে অবজেক্ট ধরে তো অবজেক্ট ধরে এখানে আমাদের একটা গঠন দেওয়া আছে গঠনটা একটু আমাদের খেয়াল করতে হবে खेल कारण আর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে y w ওয়ার্ডটা ইউজ করছি তাহলে আমরা বলছি যখন কারণ বুঝার জন্য আমরা y ইউজ করব তাই আমরা এখানে y ইউজ করছি ওকে তাহলে আমরা w ওয়ার্ড y ইউজ করলাম তারপর আমাদের কি লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখন ভালো করে খেয়াল করে যদি আমি দেখি যে এখানে ভার্ব কোনটা এটা সাবজেক্ট এটা ভার্ব তাহলে এখানে কি নাই অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেই তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা কি বলছি যখন ভার্ব এর সাথে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে না যখন ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে না ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে না বা এর সাথে এস বাই এস থাকবে না তখন আমরা কি ধরব ডু ব্যবহার করব যখন কিছু থাকবে না তখন আমরা ডু ব্যবহার করব তাই এখানে আমরা ডু ইউজ করছি মানে হচ্ছে বাক্যে যখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে না তখন আমরা ডু ধরব তাই ডু বললাম তারপর আমরা সাবজেক্ট লিখব তাহলে সাবজেক্ট আমরা বলছি যখন উই থাকবে যখন উই এখানে যদি উই থাকে তাহলে আমাদের ইউ হবে তাই আমরা উই ছিল তাই এখানে ইউ লিখছি তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব এই গোটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব তাই এখানে আমাদের গো হলো তারপর আমরা বাকি অংশ লিখলাম মানে অবজেক্টটা লিখলাম তারপর क्वेश्चन मार्क দিয়ে দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছো অবশ্যই আবার ভালো করে খেয়াল করবা আমি আবার আরেকটা করাচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করবা যেমন অবজেক্ট দিয়ে যদি সময়কে বোঝায় সময় নির্দেশ করে তো অবশ্যই আমরা জানি সময়টা কি সময়টা হচ্ছে দিস থিং হুইচ ইন্ডিকেট সাম টাইমস লাইক স্টেটমেন্টে যদি এরকম হয় যে হি উইল কাম টুমরো সো টুমরো দ্যাট मींस আগামী কাল তো আগামী কাল বলতে নেক্সট একটা ডে বোঝায় তার মানে এটা ফিউচার ওকে তো নেক্সট ডে এটা একটা সময় বোঝাইছে তো সময় বোঝালে আমরা কি করব অবশ্যই আমরা হোয়েন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ইউজ করব কারণ হোয়েন দে সময় বোঝায় যেমন সে আগামী কাল আসবে তাহলে সে কখন আসবে তো क्वेश्चन করে হোয়েন এই হোয়েন লিখবেন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে উইল অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে তাই আমরা এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা লিখলাম তারপর সাবজেক্ট হি আছে তাই আমরা হি লিখলাম তারপর মূল ভার্ব এই যে কাম এই মূল ভার্ব লিখলাম ওকে আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী গঠন অনুযায়ী সুন্দর করে আমরা এখানে করে ফেলতে পারলাম অবশ্যই কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এখানে অবশ্যই क्वेश्चन মার্কটা যেন মিসিং না হয় क्वेश्चन মার্কটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি দিতেই হবে ওকে তারপরে আমরা যদি অবজেক্টটা আমাদের ব্যক্তিবাচক হয় আমরা এর আগে পড়ছিলাম যে সাবজেক্টটা যদি ব্যক্তিবাচক হয় তখন আমরা হু ইউজ করছিলাম আর এখানে অবজেক্টটা যদি ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে আমরা হুম ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ইউজ করব যেমন আমরা যদি क्वेश्चन आंसर ইয়াটা দেখি স্টেটমেন্টটা দেখি The teacher loves us very much. Us, us, bhakti, bhakti in English. Amader, but the teacher, amader ke onik bhalo vash. Ta kader ke onik bhalo vash. Amader ke to home, kake, kake is the double word. Amader home is kosti. Jokhon bhakti vach object hobe, tokhon amader ki korbo home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is korbo. Jokhon amader home is korbo, tokhon amader home is
তাহলে অক্সিলি ভার্বটা কোথায় আছে আমরা যদি খেয়াল করি ইজ সাবজেক্ট লাভস ভার্ব তার মানে এখানে কি নাই অক্সিলি ভার্ব নাই কিন্তু ভালো করে যদি খেয়াল করি দেখো লাভের সাথে এস আছে তাহলে এস থাকলে আমরা বলছি যখন এস থাকবে তখন কি হবে ডাজ হবে তো আমরা এখানে কি লিখলাম ডাজ লিখলাম ওকে নিছো কত সুন্দর করে যদি আমরা কি করতে পারি এখানে যেহেতু আমাদের ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড লিখলাম তারপর অক্সিলি ভার্ব ডাজ লিখলাম তারপর আমাদের কি লাগবে সাবজেক্ট লাগবে তাহলে সাবজেক্ট আমরা জানি বাক সাবজেক্ট বাক প্রথমে থাকে তখন সাবজেক্ট লিখলাম তারপর আমাদের কি লাগবে মেইন ভার্ব এই যে দেখো এখানে আমরা মেইন ভার্ব লিখলাম কি লিখলাম আমরা এখানে লাভ লিখলাম একটা জিনিস কি বলতো যে এখানে আমরা কিন্তু এস দেই নাই কেন এস দেই নাই কারণ এই এস টা আমরা এই যে ডাজ এ ব্যবহার করে ফেলছি তাই এখানে লাভ এর সাথে আমরা কি ইউজ করি নি এস ইউজ করি নি আর আমরা বাকি অংশ লিখে দিলাম লাস্টে প্রশ্ন মতো চিহ্ন গচিত আশা করি এটা বুঝতে পারছো না বুঝলে অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করবে ওকে নেক্সট আমরা যদি যাই যেমন অবজেক্টটা যদি মানে স্টেটমেন্টের অবজেক্টটা যদি কিভাবে দিয়ে বোঝায় হাউ দিয়ে কিভাবে বোঝায় ওকে তাহলে কিভাবে হলে আমরা কি করব যেমন হি গোস টু স্কুল বাই বাস তাহলে বাই বাস দ্যাট मींस সে কিভাবে সে স্কুলে যায় কি দিয়ে বাস দিয়ে আমরা যদি কোশ্চেন করি সে কিভাবে স্কুলে যায় তাহলে কিভাবে বলতে হবে কি হাউ ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড টাইম এই যে হাউ একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যদিও হাউ এর মধ্যে প্রথমে ডাব্লিউ এইচ নেই কিন্তু তারপরে হাউ কিন্তু একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ওকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম হাউ তারপর আমরা দেখা অক্সিলিয়ার ভার্ব লাগবে ঠিক আগের মত এবারে অক্সিলিয়ার ভার্ব নেই কিন্তু এস বেস আছে এই জন্য আমরা ডাল বললাম তারপর আমরা কি এই যে সাবজেক্ট লিখলাম এই যে দেখো এখানে গো হয়ে গেছে কারণ এই যে গো এর সাথে এস বেস ছিল এটা আমরা ডাজ এর ব্যবহার করে ফেলছি তাই এখানে গো হয়ে গেছে বাকি অংশ লিখলাম কোশ্চেন মার্ক ওকে কত ইজি না অবশ্যই তো আমরা যদি ভালো করে একবার খেয়াল করি এগেইন এন্ড এগেইন আমরা ভিডিওটা রিপিট করি তাহলে আমি আশা করি এর মধ্যে আমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না শুধু আমাদের একটু ভালো করে জিনিসটা ক্লিয়ারলি করতে হবে আশা করি অবশ্যই করব তোমরা পরেরটা যদি আমরা যাই যেমন হোয়াট আমরা এর আগে কিন্তু হোয়াট করছিলাম তখন এটা সাবজেক্ট ছিল এখনই হোয়াটটা মানে বস্তু বা প্রাণী যখন অবজেক্ট দিয়ে বস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করবে তখন আমরা হোয়াট ইউজ করব অবজেক্ট কিন্তু সাবজেক্ট না এখানে ওকে তাহলে হি ইজ টিচিং হি ইজ টিচিং ইংলিশ সে ইংলিশ শেখাচ্ছে ওকে তাহলে এখানে ইংলিশ একটা বস্তু তাহলে বস্তু হলো হোয়াট আমরা এখানে কি লিখলাম হোয়াট লিখলাম যেহেতু বস্তু কি নির্দেশ করছে তাই আমরা এখানে হোয়াট লিখলাম তাহলে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তারপর আমাদের অক্সিলি ভার্ব লাগবে এই যে এখানে ইজ অক্সিলি ভার্ব আছে তাই আমরা এখানে ইজ লিখলাম তারপর আমাদের সাবজেক্ট লাগবে তাহলে সাবজেক্টটা কি আছে এখানে আমরা হি আছে সাবজেক্ট তাই আমরা হি লিখলাম তারপর আমাদের মেইন ভার্ব টিচিং আছে তাই আমরা টিচিং লিখলাম লাস্ট এ কোশ্চেন মার্ক ওকে আশা করি সমস্যা হবে না আবার বলতেছি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ওয়ার্ড টানলাম কারণ ইংরেজিতে একটা বস্তু বোঝাইছে এই যে ওয়ার্ড তারপর ইজ আনছি এখানে অক্সিলি ভার্ব ইজ আছে দ্যাট मींस এখানে আমরা ইজ লিখতে আমাদের অক্সিলি ভার্ব আর লাগবে না সো তারপর আমরা তারপর কি করব আমরা সাবজেক্টটা নিয়ে আসব এবং তারপরে আমরা মোর ভার্বটা ইউজ করব টিচিং ওকে क्वेश्चन मार्क দিয়ে দিয়ে সো ওয়ার্ড ইজ হি টিচিং ওকে নেক্সট আমরা যদি পরের টাই যাই যেমন দিস দিস দ্যাট দোস এগুলো যদি অবজেক্টের মধ্যে থাকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা ওই যে বলছি তখন আমাদের ছিল হুই সাবজেক্ট হিসেবে এখন আমাদের হুই লেভেল এর কোন অবজেক্ট কে ধরে ওকে এখানে অবজেক্ট না স্টেটমেন্ট যদি এরকম থাকে তখন আই বট ইউজ বু আমি এই বইটা কিনেছিলাম ওকে তাহলে আমি কি করব যেহেতু এই বইটা তাহলে আমি কোন বইটা কিনেছিলাম তাহলে কি করব হুইচ আমরা বলছি দিস থাকলে আমি কি লিখব হুইচ লেখ হুইচ লেখলাম তারপরে বু হুইচ বু তারপর আমাদের একটা অক্সিলি ভার্ব লাগবে কিন্তু এখানে অক্সিলি ভার্ব নেই এখন আমরা সেটা দেখতে খেয়াল করতে হবে বটটা কিন্তু past form এ আছে তাহলে ভার্ব এর কি ফর্ম past form আমরা বলছি ভার্বে যখন past form হবে তখন কি ইউজ করব আমরা did ইউজ করব ওকে তাই আমরা এখানে did ইউজ করছি তারপর আমরা কি লিখব সাবজেক্ট লিখব এখানে i আমরা বলছি যখন i থাকবে তখন আমরা কি লিখব u তাই এখানে আমরা u লিখছি তারপরে আমরা জানি যে একবার ভার্বটা যখন past did আমি একবার করে ফেলছি এটা একবার past হয়ে গেছে তাই আমি মেইন ভার্বটা আবার past করব না তাহলে বটটা কি হয়ে যাবে বাই হয়ে যাবে মানে ব্রট এর প্রেজেন্ট ফর্মটা v1 ফর্মটা আমরা লিখব তাহলে বাই বাই past হচ্ছে বট past participle form হচ্ছে বট তাহলে আমরা বটটাকে আমরা প্রেজেন্ট করে দিলাম কারণ আমরা did একবার past করছি তাই আমাদের আর past করতে হবে না ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট আমরা যদি যাই স্থান বা যদি অবজেক্ট দিয়ে স্থান কি নির্দেশ করে কোন একটা স্থানকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা where wh
তাহলে ইন ধ্যানটা অবশ্যই একটা জায়গা তাহলে একটা জায়গা বুঝলে আমরা হোয়ার ডাবলু জি ওয়ার্ড লিখবো তারপর আমাদের কি লাগবে সাবজেক্ট হোয়ার ডাবলু জি ওয়ার্ডের পরে আমাদের কি লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব লাগবে তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যে ডাবলু জি ওয়ার্ড হোয়ার লিখলাম তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখন এই বাক্যে তো হি লিভস এস বি এস আছে তাই আমরা এখানে ডাজ ইউজ করছি ওই যে বললাম যে এস বি এস থাকলে ডাজ ভাবের সাথে ডাজ ইউজ করলাম তারপর সাবজেক্ট আছে কি হি তাই আমরা এখানে হি লিখলাম তারপর আমাদের দরকার হবে মেইন ভার্ব এই যে এখানে লিভস আছে আমি এখানে লিভ লিখলাম ঠিক আগের মতোই এস বি এস একবার আমি ডাজ ইউজ করছি এখানে এস বি এস আছে আমি একবার ডাজ ইউজ করছি তাই এখানে আর ইউজ করবো না লাস্টে কোশ্চেন মার্ক ওকে দ্যাটস অল বাট ওয়ান থিং উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট দোস all oh, these all rules are needed but these all are not enough for double questions aro kichu extra common rules ache je rules gulo amader khub nere je rules gulo amader obosshoi lagbe shikhar jonno ebong oi rules gulo amra next extra class e oi rules gulo je gulo amader onnanno rules er moddhe ache oi rules er moddhe amra details আলোচনা করে দেবো আমি আশা করি যে এটা যদি তোমরা কভার আপ করো তাহলে টেন আউট অফ টেন থেকে তোমরা এইট সর্বনিম্ন এইট এবং অনেক সময় দেখা যাবে তোমরা টেন থেকে টেন মার্কি তোমরা কি গেট ফাইভ পেতে পারো তাহলে এখানে আমাদের অবশ্যই এই রুলস গুলো তোমরা ভালো করে খেয়াল করবা বাসায় বারবার বারবার করে এক্সারসাইজ করবা অ্যানালাইসিস করবা প্রবলেম হলে আমাদের ইউটিউব যে চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেলে তুমি যেতে পারো তারপর তোমার আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে তুমি যেতে পারো আমাদের মেসেঞ্জার পেজের মধ্যে তুমি কমেন্টস করতে পারো জানাতে পারো যে কোন কোন জিনিসগুলো প্রবলেম আছে অবশ্যই তুমি এটা দেখার পরে আমাদের যে নিচে যে অংশটার মধ্যে কমেন্ট সেকশন আছে সেখানে অবশ্যই তুমি কমেন্টস করে দেবা ওকে আশা করি সবাই অনেক ভালো থাকবে